നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വതി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം രാഹുൽ തീരുമാനിക്കും അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കാൻ ചർച്ചകൾ സജീവം മധ്യപ്രദേശിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കമൽനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എം എൽ എമാരുടെ യോഗത്തിൽ കമൽനാഥിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കൂടുതൽ എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണ കമൽനാഥിനെന്ന് സൂചന രാജസ്ഥാനിൽ എം എൽ എമാരുടെ യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ മധ്യപ്രദേശിൽ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനും അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിനും സാധ്യത ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അധികാരം പിടിച്ച കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചേക്കും മിസോറാമിൽ എം എൻ എഫ് നേതാവ് സോറാം തെൻഗ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനായി ഗവർണറെ കണ്ട് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു തെലങ്കാനയിൽ കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു സർക്കാർ നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയാണ് കെ സി ആർ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത് മതിൽ കെട്ടാൻ സർക്കാർ പണമില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതാ മതിലിനെ ചൊല്ലി വിവാദം കൊഴുക്കുന്നു വനിതാ മതിൽ എന്ന ആശയം സർക്കാരിന്റെ തലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വനിതാ മതിലിന് സർക്കാർ പണം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നും വനിതാ മതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ തല്ലെന്നും പിണറായി വനിതാ മതിൽ എന്ന ആശയത്തിന് സർക്കാർ പ്രചരണം നൽകും ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വനിതാ മതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു അതേസമയം ആലപ്പുഴയിൽ വനിതാ മതിലിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംഘാടക സമിതിയുടെ രക്ഷാധികാരിയായി ചെന്നിത്തലയെ തീരുമാനിച്ചത് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ രക്ഷാധികാരിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല അനുവാദം ചോദിക്കാതെ വനിതാ മതിലിന്റെ രക്ഷാധികാരിയാക്കിയതിൽ ജില്ലാ കളക്ടറെ വിളിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു സർക്കാർ വനിതാ മതിലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി ശബരിമല കർമ്മസമിതി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ പാറശാല വരെ വനിതാ മതിലിന് ബദലായി അയ്യപ്പ ജ്യോതി തെളിയിക്കാൻ ശബരിമല കർമ്മസമിതി തീരുമാനം യുവതീ പ്രവേശനത്തെയും നവോത്ഥാനത്തെയും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് കർമ്മസമിതിയുടെ ആരോപണം നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ആഹ്വാനവുമായി സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിന് നിരോധനം നീളുന്ന സന്നിധാനം ശബരിമലയിലെ പോലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിന് പിന്നാലെ നിരോധനാജ്ഞ വീണ്ടും നീട്ടി നാല് ദിവസത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയത് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടത് നിരീക്ഷണ സമിതി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് വാവരനട മഹാകാണിക്ക ലോവർ തിരുമുറ്റം വലിയ നടപ്പന്തൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബാരിക്കേഡുകൾ നീക്കാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശം ശരംകുത്തിയിൽ രാത്രി തീർത്ഥാടകരെ തടയുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും നിർദ്ദേശം തീർത്ഥാടകരെ തടയുന്നതിലെ പോലീസ് വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കോടതി സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കാൻ കോടതി ഡി ജി പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കും തിരിച്ചും ഒരുമിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ തീർത്ഥാടകരെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിലയ്ക്കലിലെ ആശുപത്രിയുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തണം പോലീസിന് നിലയ്ക്കലിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമിതിയുടെ ശുപാർശയിൽ ദിലീപ് കാത്തിരിക്കണം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി തീരുമാനം വാദത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് കേസിൽ തന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ വീഡിയോയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ എഡിറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ച ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തകിയാണ് ദിലീപിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹാജരാകുന്നത് എന്നാൽ പ്രതികൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് നടിയെ ബോധപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇത് പുറത്തു വന്നാൽ ഇരയുടെ ഭാവിക്ക് ഇത് ഭീഷണിയാണെന്നും വാദം എന്നാൽ വിചാരണ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വഴി ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തണ്ടുടുങ്ങിയത് ചർച്ച ചെയ്യും അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ജെ പി നേതൃയോഗം ചേരുന്നു നാളെ ഡൽഹിയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാർട്ടി എം പിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടിയും ഭാവി പരിപാടികളും ചർച്ച ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കലും യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട